आता आपण दशांश अपूर्णांकांचं अंश छेद अशा अपूर्णांकांमध्ये रूपांतर कसं करायचं ते बघणार आहोत पहिलं उदाहरण बघूया शून्य दशांश चिन्ह चार किंवा आपण त्याला म्हणतो चार दशांश चार दशांश म्हणजे दहापैकी चार म्हणजेच आपण अपूर्णांकामध्ये कसं लिहू शकतो चार छेद दहा आता चार छेद दहा जो अपूर्णांक आहे हे आपला अंश छेद रूपामधला अपूर्णांक आहे हे या अपूर्णांकाचं सगळ्यात छोटं रूप आहे का हा अपूर्णांक मला अतिसंक्षिप्त रूपामध्ये लिहिता येईल का तर लिहिता येईल अंशाला आणि छेदाला दोन्हीकडे दोन्ही भाग जातोय म्हणजेच माझं उत्तर येईल दोन छेद पाच तर आपण असं लक्षात ठेवायचं की जेव्हा आपण दशांश अपूर्णांक हा अंश छेद रूपामध्ये लिहित असतो त्यावेळेला त्याचं जर अतिसंक्षिप्त रूप होत असेल म्हणजे सगळ्यात छोट रूप होत असेल तर ते रूप काढायचंय आणि ते उत्तर म्हणून लिहायचं आहे पुढचं उदाहरण बघूया दशांश चिन्ह सात पाच म्हणजेच पंचाहत्तर शतांश पंचाहत्तर शतांश कसे लिहिणार अपूर्णांकामध्ये पंचाहत्तर छेद शंभर आता इथे पुन्हा एकदा अंशाला आणि छेदाला पंचवीस नि भाग जातोय पंचवीस त्रिक पंचाहत्तर पंचवीस चोक शंभर म्हणजे उत्तर येणार आहे तीन छेद चार तीन छेद चार हे त्याचं अतिसंक्षिप्त सगळ्यात छोट असं रूप आहे पुढचं उदाहरण बघूया दशांश चिन्ह शून्य चार म्हणजेच चार शतांश चार शतांश म्हणजेच चार छेद शंभर इथे जातोय का अंशाला आणि छेदाला दोन्हीला कशाने भाग चारनी जातोय चार एक चार आणि पंचवीस चोक शंभर म्हणजेच उत्तर येणार आहे एक छेद पंचवीस आता पुढचं उदाहरण आहे शून्य दशांश चिन्ह शून्य शून्य चार म्हणजेच चार सहस्त्रांश सहस्त्र म्हणजे हजार मग आपण कसं लिहिणार चार छेद एक हजार पुन्हा एकदा अंशाला आणि छेदाला चारने भाग जातोय चार एक चार आणि एक हजारला जर चारने भागलं तर उत्तर काय येईल पंचवीस चोक शंभर आहे म्हणजेच दोनशे पन्नास चोक एक हजार येणार आहे म्हणजे छेद आला दोनशे पन्नास उत्तर आलेलं आहे एक छेद दोनशे पन्नास आता इथे मी तोंडी भागाकार केलेला आहे तोंडी भागाकार अवघड जात असेल तर आपण नेहमीच्या पद्धतीने सुद्धा करू शकतो पुढचं उदाहरण आहे तेरा दशांश चिन्ह शून्य सात आता इथे तेरा हा दशांश चिन्हाच्या अलीकडचा आहे म्हणजे तो पूर्ण अंक आहे मग ह्याचा मी अपूर्णांक लिहिताना तेरा हा पूर्णांक झाला तेरा पूर्णांक आणि दशांश चिन्ह शून्य सात म्हणजेच सात शतांश म्हणजेच सात छेद शंभर मग मी अंश छेद रूपामध्ये लिहिताना लिहिणार आहे तेरा पूर्णांक सात छेद शंभर आता ह्याचं ह्याच्याहून छोट रूप होईल का सात आणि शंभर या दोन्हीला कशाने भाग जातोय का कशानेही भाग जात नाहीये त्यामुळं तेरा पूर्णांक सात छेद शंभर हे त्याचं अतिसंक्षिप्त रूप आहे याचा याच्याहून छोटा अपूर्णांक होणार नाही पुढचं उदाहरण आहे पंचवीस दशांश चिन्ह शून्य पाच तीन किंवा पंचवीस पूर्णांक त्रेपन्न सहस्त्रांश आता इथे पंचवीस हे दशांश चिन्हाच्या आधी आलेले म्हणजे तो पूर्णांक आहे मग आपण लिहूया पंचवीस पूर्णांक आणि त्रेपन्न छेद एक हजार आपल्याला वाटलं तर याचा अंशाधिक अपूर्णांक सुद्धा करता येईल हा पूर्णांक कसा आहे हा पूर्णांक युक्त अपूर्णांक आहे आपल्याला जर करायचं असेल तर ह्याचा अंशाधिक अपूर्णांक सुद्धा करता येत म्हणजे पंचवीस गुणिले एक हजार करायचं त्याच्यामध्ये त्रेपन्न मिळवायचे तो आपला नवीन अंश येईल आणि छेद हा एक हजारच राहील आता पुढचं उदाहरण बघूया वीस दशांश चिन्ह शून्य पाच किंवा वीस पूर्णांक पाच शतांश आता वीस हे दशांश चिन्हाच्या आधीच आहेत म्हणजे तो पूर्णांक आहे म्हणून वीस लिहिले आणि पाच छेद शंभर असा आपला अपूर्णांक आलेला आहे आता पाच छेद शंभर हा अतिसंक्षिप्त नाहीये म्हणून आपण ह्याचं अतिसंक्षिप्त रूप काढूया पाच आणि शंभर दोन्हीला पाचने भाग जातोय विसा पाचा शंभर म्हणजेच उत्तर येईल वीस पूर्णांक एक छेद वीस आणि मी मगाशी म्हणलं तसं याचा आपण आपल्याला हवा असेल तर अंशाधिक अपूर्णांक सुद्धा करू शकतो कसा करणार इथे तर वीस गुणिले वीस म्हणजे चारशे चारशाधिक एक बरोबर चारशे एक चारशे एक छेद वीस 
हा झाला त्याचा अंशाधिक अपूर्णांक